Letzte Folge hatten wir die Blicke von Kaoso und Ran und in der Folge die zwischen Heiji und Conan. Hallo und willkommen zu meinem Review von Detective Conan Episode 1873. Was mir wirklich sehr in dieser Folge in diesem Fall gefällt, abgesehen mal davon, dass wir endlich mal wieder einen Dreiteiler haben und mich persönlich auch hoffen lässt, dass Kaito Kid vielleicht mal wieder vorkommt, ist, was wir am Ende gesehen haben, nämlich wie Heiji und Conan gerätselt haben, wer denn hätte der Mörder sein können, mit den verschiedenen Theorien. Eben wie die Autorin Masako Fumie den Archäologen hätte umbringen können durch einen vergifteten Stab oder wie Tsuruma Hajime ihn mit einem Giftpfeil hätte abschießen können. Fand ich wie gesagt sehr interessant, einfach weil es aufzeigt und man hier auch sieht und ja, man hat es in anderen Folgen auch gesehen, aber mir ist es hier besonders stark aufgefallen beziehungsweise hat man es hier wirklich gut gesehen, dass selbst die beiden rätseln müssen um einen Fall zu lösen. Denn ich bin sicherlich nicht der Einzige, der schon mal versucht hat, einen Fall zu lösen. Wie ging es euch beim Conan Fall lösen allgemein? Habt ihr schon mal den einen oder anderen Fall selber lösen können? Vielleicht sogar schon lange vor Conan? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und wenn ihr schon am Runterscrollen seid, entweder mit eurem Mausrad oder bei eurem Smartphone, dann könnt ihr mir doch gerne einen Abo da lassen. Das war wie gesagt eben ein Highlight, für mich, für die Folge, wobei die Idee, dass Zuruma es gemacht hat, für mich wegfällt, denn er hätte theoretisch gesehen dann zwei Giftpfeile schmeißen müssen, es sei dann eher zwei zusammengebunden und die so losgeschossen, was aber absolut keinen Sinn ergeben würde. Da macht der Trick, den sich Conan und Heiji zu Masuko einfallen lassen haben, eben mit dem Stab um einiges mehr Sinn. Wobei dann natürlich die Frage offen bleibt, wie sie das Ganze denn gemacht hat mit dem Geräusch. Denn Heiji hat ihnen ja alle miteinander die Handy einfach weggenommen, die Smartphones weggenommen. Also wie kann man sowas machen, dass es laut genug ist? Weil man kann ja, soweit ich mich erinnern kann, als Kind habe ich das im Fernsehen gesehen, dieses Experiment mit Gläsern und verschiedenen Mengen an Wasser, die reingeführt wurden. Und damit konnte man dann verschiedene hohe Töne erzeugen. Was so Sinn machen würde jedoch, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Ton dann laut genug wäre, dass er wirklich so stark ohne einen Verstärker, aber vielleicht kommt der ja noch, klingen könnte, so dass er eben jeden auffällt. Wäre jetzt mal die einzige Idee, die mir einfallen würde, wie man den Klang sonst noch erzeugen könnte. Was mir persönlich auch aufgefallen ist und Sorgen gemacht hat, war, der Archäologe ist in der Folge umgekommen. Und eigentlich hätten ja Ran, Kasua, Conan und Heiji in dem Raum sein sollen, in den Raum schlafen sollen. Soll das bedeuten, dass hätte eigentlich einer von denen das Ziel sein sollen? Was unter Umständen jetzt etwas komisch klingt, aber wenn man bedenkt, dass man in der Folge ja erfährt, dass der Bürgermeister Kogoro und Ran hätte einladen sollen, aber als das nicht ging und nachdem er Shinichi auch nicht erreichen konnte, er Heiji als Ersatz genommen hat, macht das schon einiges mehr Sinn. Und da wundert es mich irgendwie, warum Conan da nicht sofort an die schwarze Organisation denken musste. Weil das war mein erster Gedanke, so warum denkt er nicht an die schwarze Organisation? Weil die könnten es so auf ihn abgesehen haben. Wobei die dann wahrscheinlich um einiges sauberer wären und das Ganze mit einer riesen Explosion enden lassen würden und nicht einfach so mit ihnen einer Legende rumspielen würden. Aber normalerweise denkt Con ja immer sofort an die schwarze Organisation, wie wir ja im ersten Teil des Dreiteilers sprich letzte Folge, gesehen haben. Aber das wäre so mein erster Gedanke. Eben, hat es der Täter ursprünglich auf Ran abgesehen? Weil wenn man das so bedenkt, es hätte ja auch Shinichi sein können. Und Heiji konnte ja so oder so eine weibliche Begleitung mitnehmen. Und Ran wäre das so oder so dabei gewesen. Egal, ob es jetzt Kogoro gewesen wäre oder Shinichi, in beiden Fällen hätten die Ran dabei gehabt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da noch was kommen wird. Es wäre auf jeden Fall mal ein netter Plot-Twist, glaube es aber eher weniger. Was denkt ihr? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal.